చిన్న పిల్లలు నాన్నకి ఎందుకు ఇలా అవుతుందని వాళ్ళు ఏడుస్తారు వాళ్ళు ఎమోషనల్ అవుతున్నారని తను కూడా చాలా ఎమోషనల్ అయిపోయాడు అలా ఎందుకు మీరు చేయలేకపోయారు ఎందుకు చేయలేకపోయారు ఎందుకంటే నేను ఎందుకు చేయాలంటే నేనేం చేయలేదు నేను ఆ ఇంటి సభ్యులు అందరు చేసిన దానిలో నేను కూడా ఒక పార్ట్ అంతే తప్ప నేను రీజన్ కాదు కదా దానికి అక్కడ ఈయన చూశారు వేరే వాళ్ళు కూడా చేశారు వేరే వాళ్ళు కూడా చేశారు కదా కానీ అక్కడ మనకి చూపించింది మాకు చూపించింది ఏంటంటే కిరీటి అది నాకు బయటకు వస్తే కానీ తెలియలేదు కదా అది నాకు తెలియలేదు కదా అదే కదా ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఇప్పుడు ఏమని ఇక్కడ ఇప్పుడు చాలా చాలా ఏవో అయిపోయాయి బట్ కిరీటి మాత్రం ఇలా ప్రొజెక్ట్ అయ్యాడు ఇలా మాత్రమే మాకు కనిపించాడు ఎలా అనిపిస్తుంది కిరీటి ఎలా అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు సి నేను స్టార్టింగ్ లో నేను మీకు చెప్పాను ఎడిటింగ్ మీద ఎడిటర్స్ మీద నన్ను ఎలా చూపిస్తున్నారు బయట మీద దాన్ని కమెంట్ చేసే అర్హత కానీ రైట్ కానీ నాకు లేదు నేను చేయకూడదు కూడా తప్పు ఇప్పుడు నన్ను ఏ రకమైన ఎలాగైనా వాళ్ళు చూపించవచ్చు దానికి మేము సైన్ పెట్టొచ్చాం సో అలా పెట్టొచ్చినప్పుడు మీరు యువర్ ఇమేజ్ ఈజ్ ఆన్ స్టేక్ ఇంకా తప్పదు ఇంకా ఇంకా అలాంటప్పుడు మీ గురించి మీకు తెలిసినప్పుడు యూ సెట్ బ్యాక్ అంటే ఇప్పుడు నేను జనరల్గా ఒక స్టేట్మెంట్ గట్టిగా బిలీవ్ చేసేది ఏంటంటే మీ గురించి మీకు గట్టిగా తెలిసినప్పుడు జ్యోతి గారు కానీ ఎవరైనా కానీ ఎవరైనా మీ గురించి నెగిటివ్గా మాడుతుంటే జస్ట్ సిట్ బ్యాక్ రిలాక్స్ అండ్ ఎంజాయ్ అండ్ చూడండి అందరూ లెట్ దెమ్ సే ఎనీథింగ్ బికాస్ మీ గురించి మీకు తెలుసు కదండి ఇప్పుడు ఇంకోటి ఇంకో విషయం చెప్తాను నేను ఏం లేదు ఇప్పుడు నేను వాళ్ళ వాళ్ళని పాట పాడండి మీరు జాకెట్ ఇయ్యండి లేకపోతే ఇలా చేయండి డ్రామా క్రియేట్ చేయండి నా గురించి ఇలా చేయండి నేను ఎవరికి ఏం చెప్పను అసలు నేను అది ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు నా కోసం పాట పాడడం ఏంటండి నా కోసం అధ్యయనం ఏంటి నా కోసం బావుగారు చెప్పడం ఏంటి అంతమంది లేచి అంత సింక్లో పాడడం ఏంటి నన్ను నామినేట్ చేసిన వాళ్లే కదా వాళ్లే కదా పైగా నన్ను నామినేట్ చేసింది కూడా మా ఫ్రెండ్సే ఎందుకంటే లైవ్ నామినేషన్స్ ఉన్నప్పుడు అదే సైకాలజీ మీకు తెలుసు కదా లైవ్ నామినేషన్స్ ఉన్నప్పుడు ఎవడైతే మోస్ట్ వనరబుల్ సిచ్యువేషన్ లో ఉంటాడో వాడికే వేస్తారు ఒకడు వేసిన తర్వాత ఇంకోటి వచ్చి కూడా వాడికే వేస్తారు ఎందుకంటే వేరే వాడికి వేస్తే మళ్ళీ వాడితో ఫ్యూచర్ లో ప్రాబ్లం వస్తుందని అంతే అందుకే మా ఫ్రెండ్సే ఇచ్చారు మా ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో మా రోల్ గారు కానీ మన సామ్రాట్ కానీ దీప్తి సునైన కానీ వీళ్ళందరూ మా మా క్లోజ్ రెగ్యులర్ గా రోజు మా ఆడుకుంటాం మేము గ్రూప్ చేతితో క్రికెట్ ఆడుకుంటాం వంద చేసుకుంటాం ఫన్ ఒక వంద ఫన్ ఉంటాయి ఒక రకరకాల టాస్క్లు ఉంటాయి సో మీరేం చూస్తున్నారో ఏం బయట రిఫ్లెక్ట్ అవుతుందో నాకు తెలియదు నేను కూడా ఇప్పుడు వెళ్ళి చూస్తే నేను నవ్వుకుంటానేమో అది ప్రాబబ్లీ ఐ డోంట్ నో బట్ ఇట్స్ ఎ ఇట్స్ ఎ గుడ్ థింగ్ అండి అంటే ఇట్స్ ఎ వన్ వన్ వన్స్ ఇన్ ఎ లైఫ్ టైమ్ ఆపర్చునిటీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎవరికి రాదు పైగా నాకు నిజంగా బయటకు వస్తే మీరు నమ్మరు జ్యోతి గారు మా పని మనిషికి దండం పెట్టే అమ్మ నువ్వు చేసే పని నిజంగా చాలా దేవత కానీ అక్కడ బాత్రూమ్ క్లీన్ చేస్తుంటే మా పని మనిషి గుర్తొచ్చింది మీ వాల్యూ తెలుస్తుంది మీ మీరు వేసుకునే బట్టల వాల్యూ తెలుస్తుంది మీరు తినే కాఫీ వాల్యూ తెలుస్తుంది మీరు తినే ఫుడ్ వాల్యూ తెలుస్తుంది మీ అమ్మ వాల్యూ తెలుస్తుంది ఇంట్లో వాళ్ళు మీరు మిమ్మల్ని ప్రేమించే వాళ్ళు ఎంతమంది మీకు ఓటేస్తున్నారో మీ గురించి ఎవరైనా నెత్తి నెగిటివ్ మాట్లాడుతుంటే ఎంతమంది మీకు సపోర్ట్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారో మీ గురించి తెలిసిన తర్వాత నెగిటివ్ మాట్లాడినా కూడా నెగిటివ్ కాదు మా వాడు ఇది అని చెప్పే వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారో మీ సపోర్ట్ మీ ధైర్యం ఏంటో మీకు అప్పుడు తెలుస్తుంది అది అది మీరు బయటకు వెళ్తే రాదు బిగ్ బాస్ హౌస్ ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ సో నాకు ఈ ప్లాట్ఫామ్ ఇచ్చిన వాళ్ళకి నేను రుణపడి ఉండాలి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి తప్ప నన్ను ఇలా చూపించావు నన్ను అలా ఎందుకు చూపించావు నేను హాయిగా ఉన్నవాడిని నన్ను అనవసరంగా పాడు చేసావు నాని నన్ను ఎందుకు ఇలా అన్నావు నన్ను నేను ఒప్పుకోను స్టూపిడిటీ అండి మెచ్యూరిటీ లేకపోవడం యూ షుడ్ బి మెచ్యూర్ ఇన్ టు అండర్స్టాండ్ మరి ఇంత మెచ్యూరిటీ ఉన్నప్పుడు ఈ ట్రోల్స్ అనేవి చాలా వచ్చాయి కిరీటీని గోపి అని అన్న వాళ్ళు ఉన్నారు అవన్నీ విన్న తర్వాత ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత చెల్లి చెప్పినప్పుడు అమ్మ చెప్పినప్పుడు ఎలా అనిపించింది అప్పుడు నవ్వుకున్నాం మేము మంచిగా ట్రోల్స్ చూసుకుని మామూలుగా నవ్వుకోలేదు ఎవడో ఏదో పెడితే రకరకాల పెట్టారు అనమాట మీ ఏబిఎన్ గురించి కూడా ఏదో ట్రోల్ వచ్చింది బ్రహ్మానంద జిఫ్ ఉంటుంది కాబట్టి బ్రహ్మానందం ఎప్పుడే వాడు మైకిల్ జాక్సన్ ఎవడ రాను అంటే మైకిల్ జాక్సన్ జాక్సన్ మైకిల్ నువ్వు ఎవడరా అంటే నేను కిరీటి అంటాను అయితే వాడు బయట నుంచి ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నా అంటే బిగ్ బాస్ హౌస్ నుంచి ఇప్పుడే ఎలిమినేట్ అయ్యి వస్తున్నాయి అంటాడు అయితే దా న్యూస్ ఛానల్ న్యూస్ ఛానల్కి వెళ్దాం అదా అంటాడు నేను రానంటాడు కట్ చేస్తే ఇద్దరు ఎత్తుకుంటూ వస్తున్నారు ఒకలేమో టీవీ ఇంకోలేమో ఆంధ్రజ్యోతి అలాగా సో ఇట్స్ ఎ ఫన్ అండి ఏదన్నా
అది నాకు బిగ్ బాస్ నేర్పించింది అది ఇంప్లిమెంట్ చే చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అని మా నాన్నగారు చెప్పారు నాన్నగారు ఏం చెప్పారు యాక్షన్ స్పీక్ లవ్ దాన్ వర్డ్స్ ఇప్పుడు వంద చెప్తాను నేను బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత అయ్యో ఇన్సెక్యూరిటీ అయ్యో అయ్యో ఏమన్నారు ఏమన్నారు నా గురించి ఏమొస్తుంది వీళ్ళు నా తమ్మేల మీద ఏమేస్తారు ఇవన్నీ ఆలోచించండి మీరు ఏది కావాలంటే అది వేసుకోండి అండి కవిత గారు ఏది కావాలంటే అది వేసుకోండి ఎలా కావాలంటే అలా రాసుకోండి మన గురించి మనకు తెలిసినప్పుడు అంతేకాదు జ్యోతి గారు ఏమంటారు సో వాట్ ఈస్ కెరీటీ బిఫోర్ బిగ్ బాస్ అండ్ ఆఫ్టర్ బిగ్ బాస్ మోర్ కాన్ఫిడెంట్ మోర్ కాన్ఫిడెంట్ అని చెప్పాను కానీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటో అర్థమయ్యా అని నేను చెప్తాను అండి జ్యోతి గారు కానీ ఇట్స్ టూ ఎర్లీ టు సే అండి జ్యోతి గారు ఇట్స్ లైక్ ఇప్పుడే కదా వచ్చాను బయట ప్రపంచం మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే మీరు చెప్పింది ఇందాక నాకు చాలా హర్టింగ్ ఉంటుంది నాకు లైఫ్ లో చిన్నప్పటి నుంచి నాకు ఒకటి బాగా ఒక రేంజ్ లో ఈగో హర్ట్ అయ్యేది ఏంటంటే నాకంటే ముందు ఎవడన్నా సినిమా చూసి నా గురించి సినిమా గురించి సినిమా గురించి చెప్తే మీరు సంజు చూసి సంజు గురించి చెప్పారు కదా నేను హర్ట్ అయ్యాను నేను అర్జెంట్ గా సినిమా చూడాలి నేను చాలా సినిమా పిచ్చోండి నేను అర్జెంట్ గా చాలా సినిమాలు మిస్ అయ్యాను మా వాడి మా వాడి తరుణ్ భాస్కర్ మా ఫ్రెండ్ సినిమా రిలీజ్ అయింది ఏ నగరానికి ఏమైంది అదొకటి మా ఇంద్రగడ్డి మోహన కృష్ణ గారు సమ్మోహన్ రిలీజ్ అయింది సంజు రిలీజ్ అయింది ఇవన్నీ అర్జెంట్ డెఫినెట్ గా రెండు ఇష్యూస్ లో నాకు ఒకటి అర్థమైంది ఏంటంటే కిరీటి మస్ట్ బి జెలస్ ఒకటి ఏంటంటే మీరు ఫస్ట్ బిగ్ బాస్ వన్ లో మీరు ఉన్నారు తనకంటే ముందు సంజు చూశారు అంతే కదా ఈ రెండు ఇష్యూస్ లో ఫీలింగ్ అంటే హీఈస్ ఏ సినిమా లైక్ యూనో ఆయనకి సినిమాలు అంటే పిచ్చి సో సినిమాలు మిస్ అయ్యాడని చెప్పేసి నాకు ఆయన కన్నా ముందు నేను చూసానని చెప్పేసి అది ఫన్ అండి బాబు దండం పెడతా అది ఫన్ నాయన మీరు ఏం చెప్తే ఏం రాసుకుంటారు దేవుడా చేశారు దానికి హోస్ట్ గా ఇప్పుడు నాని చేశారు ఎలా ఉంది తను చేసిన హోల్డ్ హోస్ట్ చేసిన విధానానికి నాని చేశారు కొంచెం సీరియస్నెస్ మెయింటైన్ చేశారు అంటే ఈవెన్ హౌస్ మేట్స్ అందరికి కూడా ఒక దడంటు పుట్టేది అసలు ఈ వీకెండ్ వస్తే తారక్ ఏం చెప్పే ఏం చెప్తారో ఏంటో అనేది అట్లాంటిది ఇక్కడ నాని గారు అయ్యేసరికి నాని గారు చాలా ఫ్రెండ్లీ అండ్ నాని గారిలో నాకు నచ్చింది ఏంటి అదే చెప్పాను చాలా సెన్సిబుల్ గా అంటే ఆ హ్యూమన్ వాల్యూస్ గానీ అట్లానే అంటే ఒక మనిషి బేసిక్ గా చెడ్డోడు కాదు ఆ పరిస్థితులు అట్లా వచ్చాయి జస్ట్ అదొక ప్రొజెక్షన్ వల్ల మీరు యునో హౌ కెన్ యూ పుట్ కంప్లీట్ బ్లేమ్ ఆన్ దట్ పర్సన్ అన్నట్టు అది కాదు దట్ ఈస్ నాట్ హౌ ఇట్ ఈస్ అని చెప్పేసి ఆ పర్సెప్షన్ కంప్లీట్ గా చేంజ్ చేసేసి ఈవెన్ జనాల్ ఆడియన్సెస్ పర్సెప్షన్ గానీ అండ్ ఈవెన్ హౌస్ మేట్స్ లో కూడా ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఇంకా లవ్ పెంచేటట్టు ఈవెన్ ఎలిమినేట్ అయినా కూడా ఒక వాళ్ళు ఒక గిల్ట్ కైండ్ ఆఫ్ పెంచేటట్టు అయ్యో మనం ఎందుకు ఎలిమినేట్ చేసాం అన్న ఒక బా ఒక అన ఒక పెంచ్ అరే ఛా అరే ఉంచుంటే బాగుంది కదా అరే హీఈస్ వెరీ నైస్ గా కదా ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ హిమ్ సంబడి ఎల్స్ ఆ గిల్ట్ క్రియేట్ చేసేటట్టు యూనో Uh, these all the sensible values ante spashtanga cheppedattu anpinchindi naaku nani garu ante so a finishing isthunnaru nani finishing yeah clean chit ichi baidi pompisthunna chudandi that is that is superb hmm. and uh, inside em jarugutundi actually endante adi friendly kaavachu lekapothe present generation ila undi anukunna appadi kuda tanish and deepthi sunaina samrat and tejasvi ninna episode lo kuda దీప్తి సునైన అండ్ తనేష్ సామ్రాట్ ఒకే బెడ్ మీద ఉన్నారు ఇలాంటివన్నీ చూస్తూ ఉంటే ఒకే బెడ్ మీద అంటే అక్కడ మా సీజన్ లో కూడా చాలా మంది ఒకే బెడ్ మీద ఉన్నారు దట్ డజన్ మీన్ దట్ యూనో దే ఆర్ ఇన్ టు రిలేషన్ అట్లా కాదు వాళ్ళ కంఫర్ట్ లెవెల్స్ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ యూనో జనాలు ఏం చూస్తున్నారో ఏంటో తెలియదు కానీ బట్ యూనో ఇట్స్ ఆల్ లైక్ గ్రూపిజం ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయింది కాబట్టి వాళ్ళకి ఎక్కడ కంఫర్ట్ ఉంటుందో ఓకే షేర్ చేసుకోవడానికో లేకపోతే ఇంకేమైనా మాట్లాడడానికో ఇంకేమైనా హౌస్ లో ఏం జరుగుతుందో షేర్ చేసుకోవడానికో సో వాళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళ కంఫర్ట్స్ బట్టి యూనో దే ఆర్ జస్ట్ మూవింగ్ ఆన్ అంతే ఇప్పుడు వీటినే పాజిటివ్ యాంగిల్ మనకి మసాలా వస్తుందని సీటినే పాజిటివ్ యాంగిల్ ఓకే అలా చూడాలి ఓకే అయితే ఇప్పుడు మసాలకి వీ విల్ యాడ్ సంథింగ్ సమ్ మోర్ మసాలా ఇప్పుడు ఎవరు అవుతారు అనుకుంటున్నారు బిగ్ బాస్ సీజన్ టూ కి సంబంధించి నెక్స్ట్ ఎలిమినేషన్ ఫోర్త్ వీక్ లో ఎవరు ఉంటారు అండ్ హూ విల్ బి ద విన్నర్ ఫోర్త్ సెలిబ్రేషన్ ఐ థింక్ గణేష్ అయిపోతాడు విన్నర్ గణేష్ విన్నర్ ఇంకా ఇంకా ఎంత తొందరగా డిసైడ్ చేయలేదు వాళ్ళు లోపల ఎట్లా గేమ్స్ ఆడి ఎట్లా మారుస్తారో తెలియదు సీక్రెట్ టాస్క్లు ఇస్తారు మళ్ళీ ఆ సీక్రెట్ టాస్క్ లో నేను ఆల్రెడీ ఇచ్చారు సీక్రెట్ టాస్క్ తనిష్ కింగ్ అమిత్ కి అనమాట అండ్ గీతా మాధురి వెంట్
సో ఆవిడకి జైల్లో జైలు పంపించారనమాట ఐ డోంట్ నో అది ఎట్లా టర్న్ అవుతుందో కూడా తెలియదు ఇట్స్ ఆల్ ట్విస్ట్ అండ్ టర్న్స్ ఆఫ్ బిగ్ బాస్ సో కిరీటి చెప్పండి మీ చాయిస్ ఎవరు ఉన్నారు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వీక్ లో ఎవరు ఉంటారు విన్నర్ ఎవరు అవుతారు మీ ఎందుకంటే బీన్ టు దెన్ ఉన్నారు కాబట్టి అక్కడ ఎలిమినేషన్ ఎవరు అవుతారు నేను 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 చెప్పలేను ఇప్పటి వరకు సేఫ్ అంటే ఇప్పటి వరకు ఎవరన్నా టాప్ వరకు నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది మాత్రం రోల్ కానీ అమిత్ కానీ ఎక్కడ దొరకలేదు సో వాళ్ళు వాళ్ళు టాప్ వరకు అంటే కొన్నాళ్ళు మాక్సిమం వీక్స్ ఉంటారేమో అనిపిస్తుంది కానీ ఏమైనా జరగచ్చు ఏమైనా జరగచ్చు ఎందుకంటే సి బేసికలీ నేను ఫస్ట్ నిన్న కాలర్స్ కూడా చాలా మంది ఏంటంటే అన్న నువ్వు ఫర్ టాప్ ఫైవ్ వస్తా అని అనుకున్నా ఇది అన్నారు నేను నేను ఫస్ట్ డే వచ్చినప్పుడు కూడా నేను అనుకున్నా అంటే నేనే టాప్ అని చెప్పి అనుకుంటా ఎవడన్నా ఎందుకు ఆడతాడు ఏదన్నా గేమ్ విన్ అవడానికి ఆడతాడు సో నేను కూడా విన్ అవడానికే ఆడాను నేను స్టార్ట్ స్టార్ట్ చేద్దాం ఇట్లా అండ్ మోర్ ఓవర్ వీళ్ళ సీజన్ లో ఏంటంటే అంత పట్టించుకోవడం అట్లా ఏమీ లేకుండే మా సీజన్ లోనే వెళ్ళ గానే ఇంకా అందరికి అందరు కొంచెం ఆర్టిస్టులు కొంచెం సీనియారిటీ ఉన్న ఆర్టిస్టులు కాబట్టి ఆ సినారియో కంప్లీట్ డిఫరెంట్ ఉండే వీళ్ళ దాంట్లో ఏంటంటే అందరు ఫ్రెండ్లీగా మూవ్ అవుతూ ఇట్స్ గుడ్ ఎస్ సో తెలీదు ఎప్పుడేమవుతుంది అనేది ఏదైనా జరగవచ్చు బట్ ఆ కిరీటి మీకు బెస్ట్ విషెస్ మీ ఫ్యూచర్ కి అండ్ ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా జ్యోతి గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ వీ విల్ మీట్ వన్స్ అగైన్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్స్ లో ఏమవుతుంది ఏంటో మనం తెలుసుకుందాం కిరీటి ఆల్ ద బెస్ట్ టు యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ జ్యోతి గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇది వాళ్ళ స్పెషల్ డిస్కషన్ చూ